നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടിവിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ ചെറിയൻ വർഗീസ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ കല്ലട കെ ജി അലക്സാണ്ടർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി രാജേശ്വരി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ കേട്ട സംസാരിക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ നടക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മോൾക്കുള്ള ഏതോ പത്ത് പത്തൊമ്പത് വയസ്സായപ്പോ മേജറായി ലീഗലായിട്ട് മേജറായി പക്ഷെ സ്വയം ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കുറവാണ് ആ പ്രായത്തില് പത്തൊമ്പത് കൊല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആറേഴ് വയസ്സ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല നിങ്ങൾ ആകെ ജീവിച്ചിട്ട് ബോധത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുള്ളത് പത്ത് കൊല്ലമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ പത്ത് കൊല്ലം വെച്ചിട്ടുള്ള അറിവുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊരു ജീവിതം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ജീവിത അനുഭവങ്ങളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവർ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കതിൽ വിശ്വാസം വരില്ല ശരിയാണ് പ്രേമം മൂത്തിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അതിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല തലേ കയറില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും പോവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ പറയാറിക്കുള്ളൂ ഏതായാലും ഈ പ്രേമം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ജീവ ഇർഫാന്റെ സഹായമോ വീട്ടുകാരുടെ സഹായമോ അമൃത ടി വിയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അമൃത ടി വിയുടെ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമൃത ടി വി അവരെ ബോധവൽക്കരിച്ചിട്ട് ഈ പ്രേമം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവയുടെ കോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ജോലി നേടുകയും ചെയ്ത ശേഷം പോയാൽ ജീവയ്ക്ക് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പെൺകുട്ടികൾ അകപ്പെടുന്ന പലവിധ ട്രാപ്പുകളിൽ ഏതാണ് ജീവയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാലം തെളിയിക്കട്ടെ നാളെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു ഇവര് വേർപിരിയേണ്ട ഒരു വരാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നു ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ മക്കളും ആയിട്ടുണ്ടാവും അന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ വന്നാലും പഠിപ്പ് പഠിക്കണം പഠിച്ച് ജോലി നേടണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടിയെ ജീവ ഇതിനു മുമ്പായിട്ട് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ പുരോഹിതന്മാരുടെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സമീപത്ത് പോയതാ ആ പോയപ്പോൾ ഈ കുട്ടി അവിടെ പറഞ്ഞു നോക്ക ഞാൻ മാറത്തില്ല എൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ആ വാക്കുകൾ പ്രതികരിച്ച ഞാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് ഇവർക്കൊന്നും ഈ കുട്ടിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ധ്യാനത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല പ്രാർത്ഥനത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇർഫാൻ വരട്ടെ ഈ വേദി ഈ വേദി ഈ കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം നിയമപരമായിട്ടും ധാർമ്മികമായിട്ടും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഇർഫാൻ പറയട്ടെ നമുക്ക് ഇർഫാനെ വിളിക്കാം ഇർഫാൻ വരൂ അട്ടപ്പാടി വരുന്നല്ലേ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ അട്ടപ്പാടി എന്നല്ല പെരുന്തലമണ്ണ അട്ടപ്പാടി നിങ്ങൾ പോയിട്ട് താമസിച്ചത് എവിടുന്ന അട്ടപ്പാടിയിലായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പെരുന്നൽമണ്ണയിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം വേറൊരു വീട് അന്വേഷിച്ചു പോയതാ വാടകയ്ക്ക് വാടകയ്ക്ക് ആ പെരുന്നാൾ അട്ടപ്പാടി അവിടെ കിടക്കും ആ പെരുന്നൽമണ്ണ അട്ടപ്പാടി ഓ ഓക്കെ ആ വലിയ ദൂരമില്ല അല്ലേ അവിടെ ജോലി വല്ലതും ഉണ്ടോ അല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ കിട്ടാൻ തുടങ്ങണേ ഉള്ളൂ ഇല്ല വീട് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ജോലി അന്വേഷിച്ചെത്താന്നുള്ളതാണ് അതായത് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു മാറ്റമല്ല അധികം മാറാം എന്നുള്ള ഇതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് അട്ടപ്പാടിയിലാണ് അട്ടപ്പാടിയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ പെരുന്തൽമണ്ണയില് ദിവസം പോവും ഇല്ല പെരുന്തൽമണ്ണയില് വാടകക്ക് വീട് അന്വേഷിച്ചു പോയതാണ് അന്വേഷിച്ച് കിട്ടിയോ ഇല്ല കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഏട്ടന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവനിങ്ങനെ ഫോണിൽ നിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അവന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ടു ഇതിന്റെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഏട്ടന് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറി
അപ്പൊ അങ്ങനെ അവൻ സംസാരിച്ചപ്പോ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു നീ അവരെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം എന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ എന്നെ കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ ടി വിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞു അത് ശരി അപ്പോ ഏട്ടൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാണ് ഏട്ടൻ ഇപ്പൊ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാണ് അവന് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ എന്ത് അവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ചാടി പോകണമെന്നോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തതല്ല ഞങ്ങളത് അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻസും അവളുടെ വീട്ടിലെ റഷ്മൻസും അതുകൊണ്ടൊക്കെ അപ്പൊ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻ അവളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവള് ധ്യാനത്തിന് കൊണ്ടുപോകും അവിടെ എവിടെയോ അടച്ചു പൂട്ടിയിടും പിന്നെ അവള് ജീവൻ എടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറയാണെങ്കിൽ ഇർഫാനെ പേടിപ്പിച്ചു ഞാൻ പേടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ല ഇതിപ്പോ ജീവൻ എടുക്കാൻ മാത്രം എന്താ ഇല്ല ധ്യാനത്തിന് പോണു ഇതിൽ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ സാധാരണഗതി എല്ലാ വീടുകളിലും നടക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ നിങ്ങളുടെ പ്രേമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും മാറുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഏത് അച്ഛനും അമ്മമാരും ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ നിങ്ങൾ പടിയടിച്ച് പിണ്ടം വെക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തരും ഇതിൽ നിങ്ങൾ ജീവൻ ഒടുക്കിയോണ്ട് എന്ത് ലാഭം ഇവര് രണ്ടു തോണിയിൽ കാല് വെക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം എന്നോട് പറയും അച്ഛൻ ഒരു വട്ടം കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞു കെട്ടിച്ചു തരാം മേജാവുമ്പോ എന്നുള്ളത് അതേപോലെ വീട്ടിൽ വിളോടും പറയുന്നുണ്ട് ഇവര് പല സമയത്ത് പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയണത് പല വിദ്യകളും എന്റെ പൊന്നു മോനെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണ പ്രായം മത്തിയിട്ടാത്ത രണ്ടുപേരാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനോട്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണിന് കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് നിയമപരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ മനസ്സിലായി അപ്പോ ഈ അച്ഛനും അമ്മമാരും അതിന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അതിന് നിങ്ങളുടെ മര്യാദക്ക് ഈ കുട്ടി പോയി പഠിക്കും ഈ ഇടയിൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ടര മണിക്ക് റൈഡിന് പോലും ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊക്കെ എന്ത് വിചാരിച്ച നിങ്ങൾ മോന്റെ ശരീരം കണ്ടറിയാ നല്ല തടിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം വന്ന് രണ്ടെണ്ണം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോള് ദേടെ ഇവളെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയിരുന്നു നിങ്ങള് ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ഈ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയതാരാ അത് ആലോചിച്ചു ഇർഫാൻ എത്ര വയസ്സായി എനിക്ക് ഇരുപത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നാണ് പതിനെട്ട് ഒമ്പത് പതിനെട്ട് ഒമ്പത് ആ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അപ്പൊ ഈ വരുന്ന അടുത്ത ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഒക്ടോബറിലെ ഇരുപത്തൊന്നാകുള്ളൂ പിന്നെ ജീവയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടെൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് ടെൻ ടു തൗസൻഡ് നിങ്ങൾ എന്തുവരെ പഠിച്ചു ഞാൻ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാണോ പഠിച്ചത് അല്ല ഞാൻ നാല് വരെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠിച്ചോളൂ അപ്പം ശരി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറാൻ സാധ്യമല്ല അല്ല ജീവി അയക്കോ മരണം വരെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു മരണം വേർപെടുത്തുന്ന നാൾ വരെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കും ഏത് മതത്തിൽ താമസിക്കും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല മതമില്ലാതെ താമസിക്കും രണ്ട് മതമായിട്ടും ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അതെ രണ്ട് മതമായിട്ട് അല്ലെ മത മതവിശ്വാസം വേണ്ടല്ലോ ഒരു പൗരന് ഈ രാജ്യത്ത് താമസിക്കുവാൻ മതവിശ്വാസമേ ആവശ്യമില്ല മതവിശ്വാസം ആവശ്യമില്ലാതെ മക്കളുണ്ടാകാം ജീവിക്കാം കുടുംബമായി ജീവിക്കാം എത്ര ഉന്നത പദവി വേണേലും എത്താം മതം ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരായ കൊണ്ട് ഏത് ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ചിന്താഗതി വേണമല്ലോ അതെന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ എന്ന രീതിയിൽ കൗമാര പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ കൗമാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പത്തൊൻപത് വരെയാണ് ടീനേജ്ഡ് ടീൻ പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പത്തൊൻപത് വരെ ടീനേജ് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ കൗമാര പ്രായക്കാരെന്ന്
ദിവസക്കൂലി മാത്രം വസ്തുവില്ല വരുമാനമില്ല വീടില്ല ഈ പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ താമസിപ്പിക്കും വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരാടെയും സഹായമില്ലാതെ ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരാടെയും സഹായമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിയെ മാന്യമായ സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരം ഒരു കൗമാരപ്രായക്കാരനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ സമൂഹത്തിൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കാം രണ്ടു പേരിൽ ഒരാൾ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ മതം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും രണ്ടു പേരും ഒരു മതമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹം അംഗീകരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരാൾ അതിന് സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ സമ്മതിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മതത്തിലോട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുക ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിലോട്ട് ചേരാൻ അവരും അവർ പറയുക നിങ്ങൾ പറയുക ഹിന്ദു മതത്തിലോട്ട് ചേരാൻ പറയുക അതിനകത്തൊരു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഫലം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അത് മറ്റാരുമല്ലോ തീരുമാനിക്കണം ഞങ്ങൾ രണ്ടു നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയും 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 എന്തായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ മരണം വരെ ഒരു താമസിക്കും യെസ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എടുത്ത തീരുമാനം പതിനെട്ട് വയസ്സായി എന്നുള്ള മേജർ ആയി എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ തീരുമാനം ഇതിൽ പക്ഷെ കല്യാണ പ്രായം മോന ആയിട്ടില്ല അറിയാം അറിയാമല്ലോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ മാരേജ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ശരിക്കാ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലീഗലി സമ്മതിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ധാർമ്മികമായിട്ടും ശരിയായ ഒരു കാര്യമല്ല കല്യാണ പ്രായമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇല്ലീഗലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ടി വരും ആ കുട്ടിക്ക് മേജർ ആയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല മോന് മേജർ ആവാത്തതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഒക്ടോബർ കഴിയുന്നത് വരെ മോന് കല് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ മാരേജ് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മോൻ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്ത രണ്ട് കുട്ടികളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് എന്ത് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു ആണാണെങ്കിൽ ഒരു വരുമാനം പോലും ഇല്ലാതെ വരുമാനം ഇല്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ല ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം കൊണ്ടേ രണ്ടു മാസം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് നിന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വീടിന് വാടക കൊടുക്കാനും എല്ലാത്തിനും ചെലവിനും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വർക്കിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെജിറ്റബിൾ കടയിൽ ഹോൾസെയിലിൻ്റെ കടയിൽ ഞാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എനിക്കൊരു ഒരു ദിവസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇതുണ്ട് അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് ജോബ് കിട്ടിയവർ മാത്രമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ആ അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിക ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കൂലി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക മാസം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതിനായിരം ഉറുപ്പിയായി നാലാഴ്ച മുപ്പത് ദിവസം ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വരും പച്ചക്കറി കടയാകുമ്പോ ഞായറാഴ്ചയൊന്നും ലീവല്ലോ മുപ്പത് ദിവസം ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതെ അപ്പോ എത്ര ഉറുപ്പിയെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ശമ്പളം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വരുമാനം ഉണ്ട് നല്ല ശമ്പളം നല്ല അല്ല നല്ല വരുമാനം ഉണ്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം പതിനയ്യായിരം ഉറുപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം ഒരു രണ്ടായിരം മൂവായിരം ഉറുപ്പിയൊക്കെ വീട് വാടകയൊക്കെ എടുത്താലും ജീവിക്കാം അതിനൊന്നും ഞാൻ എതിര് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലോകപരിചയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടിന് ആരും ഇല്ല സപ്പോർട്ടിന് ആരും ഇല്ലാതല്ല ആരെയും കൂട്ടു പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളു രണ്ടാം വരെ മൂന്നാം വരെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയപ്പോ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവരെ ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് ചാടിക്കണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടുകാരെ പോലെ എന്റെ ഏട്ടനാണ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ സമൂഹത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരുടെ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും വേണ്ട മോനെ ഈ കുട്ടി ഗർഭം ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രസവം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരു സ്ത്രീകൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ അമ്മമാരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും വേണ്ട ഞാൻ ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മേഡം ചിന്തിച്ച പോലെ തന്നെ ഞാനും ചിന്തിച്ചിട്ട് അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വർക്കിന് പോകുമ്പോൾ നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല നീ ഒറ്റയ്ക്കാ എന്നുള്ളത് അപ്പോ എന്റെ ഉമ്മ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്താനോ എന്റെ ഉമ്മ അംഗീകരിക്കില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല എന്റെ ഉമ്മ
പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന വിധത്തിൽ എടുത്ത് ചാടി ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു കുടുംബ പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിവരമുള്ള കുറച്ച് അനുഭവമുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് അമ്മ കളിയാക്കി അമ്മ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ചു അമ്മ അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വീട്ടിലിട്ട് പൂട്ടുന്നു പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം മോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത്രയും പറഞ്ഞ അമ്മ മോളെ സേലത്തേക്ക് ഒറ്റയ്ക്കേ വിട്ടേ അല്ലേ ഞാൻ അല്ല പോയിട്ട് പാലക്കാട് ഇറങ്ങി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു അടി ഉണ്ടായിട്ട് പാലക്കാട് ഈ റിൽഫാനെ കാണാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങിയില്ലേ അന്നല്ലേ അമ്മ ഫോൺ ചെയ്തതൊക്കെ അല്ലേ അല്ലേ ആ അന്ന് ഇർഫാനായിട്ട് അടിയായതാണ് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് നിങ്ങൾ അടിയായത് എനിക്ക് കാണണം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നോ ട്രെയിൻ നേരത്തെ പോയി എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ല ട്രെയിനിന്റെ ടൈമിൽ ടൈമിൽ എത്താൻ പറ്റിയില്ല പാലക്കാട് അല്ല എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ടൈമും അത് പ്രണയ കലഹം അതിനിപ്പോ നമുക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല അതിന് സൗന്ദര്യപ്പണൊക്കെ വന്നോ പ്രണയ കലഹം വന്നോ ഒക്കെ പറയാം അല്ലേ ഒരു നിതാന്തമായ കലഹമല്ല അല്ല ഏതായാലും നിങ്ങൾക്കിപ്പം പിന്നെ ജീവായ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നിങ്ങളെ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് അവൾക്ക് പോകാൻ സമ്മതമല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി കൊറേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി ഭാഷ ശരിക്കും സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന കൗമാരക്കാര് ഈ പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാതെ വിവാഹം കഴിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ കാല വർത്തമാന കാലത്തിൽ ലെവലിലുള്ള രീതിയിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ പ്രാപ്തനാണോ തയ്യാറാണ് ാണെങ്കിൽ അവരെ ഭാവിയിലേക്ക് പഠിപ്പിക്കാനോ വിദ്യാഭ്യാസം ജയിപ്പിച്ചോ അവരെ ആ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്താനും നിങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ എല്ലാം തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് വിശ്വാസമുണ്ടോ ജീവയ്ക്ക് പൂർണ്ണ ജീവിത വിശ്വാസമുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേർപിരിയാൻ കഴിയില്ല അത്രയ്ക്ക് അടുത്തു പോയി അല്ലേ രണ്ടുപേരും കൂടെ പറഞ്ഞേ അതെ ഇനി ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും നിങ്ങളെ വേർപെടുത്താൻ കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെയാണോ അതെ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം